Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo un nuevo efecto, un nuevo recurso para que puedan aplicar a sus textos en el programa Photoshop, ¿vale? Esta vez es un efecto 3D, como de escamas, como si fuera del océano. Tiene como unas, la fuente tiene como una forma de anzuelos que lo hace ver muy bien y se va a ver muy bien en sus diseños, ¿vale? Entonces, en la descripción del video les he dejado el link de la página de Mediafire. Se van a la parte de abajo del video en la parte que dice eh, link de efecto, es, link de descarga de efecto de texto de escamas 3D en Photoshop. Ahí, hacen clic y se les abre la página de Mediafire. Muy pronto vamos a tener nuestra propia página web, ¿vale? Entonces vamos a poder navegar por todos los efectos que ten, tenemos, ¿vale? Y podemos escoger el que queramos, ¿vale? Y descargarlo totalmente gratis, ¿listo? Entonces, mientras tanto estamos aquí, se nos abre la página de Mediafire y simplemente vamos a unirle aquí en el botón Download, ¿vale? Se va a descargar una carpeta comprimida que pesa más o menos 20 27 megas, hacen clic ahí eligen dónde la quieren guardar, en este caso yo la voy a guardar en el escritorio, entonces le doy guardar y esperamos a que descargue, vale se demora más o menos 30 segundos descargando y pues chicos, si a ustedes les gusta mi contenido y quieren cada vez que yo subo un video eh, que les aparezca, que el YouTube les informe para que lo puedan descargar y lo puedan aplicar a sus diseños, simplemente se van al botoncito de suscribirse y listo, ya está. Y pues si quieren regalarme un like, sería genial, ¿vale? Entonces vamos a esperar que acabe de descargar para seguir trabajando, ¿listo? Entonces aquí ya está próximo a descargar, quedan 2, 3 megas. Entonces aquí ya descargó y ¿dónde lo vamos a ir a buscar? Donde lo guardamos, en este caso en el escritorio. Entonces aquí está, efecto de texto de escamas 3D en Photoshop. Vamos a darle clic derecho para extraerlo y le hundimos extraer aquí, listo. Entonces le vamos a dar extraer aquí y pues nos va a sacar dos tipografías, ¿vale? Y el archivo en PSD. Entonces es importante que es importante instalar las tipografías antes de abrir el archivo de PSD con el efecto para que esto trae un objeto inteligente el cual nos va a permitir pues eh, simplemente reemplazando el texto que quede de una con el efecto, ¿listo? O sea, no vamos a tener que hacer prácticamente nada, simplemente reemplazar el texto. Entonces, eh, recuerden instalar las tipografías primero. ¿Cómo las instalan? Simplemente hacen doble clic, le dan aquí en el botoncito de instalar. Aquí me dice que yo ya la tengo instalada, por lo tanto lo voy a cerrar, pero a ustedes se les va a instalar como un y corriente. Y este botoncito se les va a colocar opaco. Entonces ya está instalada esta tipografía. Vamos a instalar la otra. Entonces le damos doble clic, le damos instalar. Vuelve y me sale esto, yo simplemente cierro, a ustedes se les va a instalar como un y corriente, se les coloca el botón opaco, quiere decir que ya está instalada la tipografía y cerramos la ventana, ¿vale? Una vez hecho esto, ya podemos abrir el efecto eh, de PSD normal con el Photoshop, hacemos doble clic, se nos abre el Photoshop y eh, le damos OK aquí y de una ya se nos abrió el efecto, ¿vale? Vamos a esperar un poco a que cargue. Y vemos que se ve muy bien, tiene un aspecto muy chévere, muy realista y lo mejor es que es en 3D. Bueno, entonces eh, me estarán preguntando, bueno, ¿y cómo hago para reemplazar, eh, para colocar este efecto en mi texto, para colocarlo en mi diseño? Es muy sencillo, simplemente vamos a ubicar el panel de capas. Bueno, antes de esto, pues estas líneas azules que se ven son líneas guías para ubicar el centro, pero si las quieren quitar, simplemente hunden Control H y las quitan, ¿vale? En el teclado, Control H las activan, Control H las quitan. Y lo mismo eh, funciona para ubicar el panel de capas, que es el que vamos a necesitar para eh, irnos al objeto inteligente y reemplazar el texto. Entonces el panel de capas es este que está aquí. ¿Sí lo ven? Aquí se acá arriba capas. Entonces eh, si ustedes no los encuentran o no saben dónde está, simplemente hunden la tecla F7 en el teclado y lo activan o lo desactivan. ¿Listo? Es muy fácil de hacer. O se pueden venir aquí a ventana y buscan capas y lo desactivan o lo activan. ¿Vale? Ventana capas y aquí está vale entonces bueno vamos a reemplazar el texto eh, aquí donde dice pescado vamos a, a reemplazarlo cómo hacemos para que nos quede con ese mismo efecto como de escamas voy a acercarme un poco para que lo vean mejor me acerco con control más entonces tiene como un efecto de escamas y un efecto 3d listo entonces cómo hacemos para reemplazarlo muy sencillo vamos a venir aquí en el panel de capas a la primera capa que dice aquí your text here entonces pues vamos a hacer doble, este es el objeto inteligente del cual les hablaba y vamos a hacer doble clic aquí, doble clic, aquí le damos ok y ¿qué pasó? voy a darle a actualizar para que me actualice las fuentes y ¿qué pasó? me apareció el mismo texto que tengo acá pero sin efecto 3D y sin efecto de escama, ¿cierto? entonces este es el objeto inteligente del cual yo les hablaba que simplemente reemplazando aquí el texto eh, me va a aplicar de una este efecto ¿cómo hacemos? pues simplemente como es una capa de texto Hago doble clic, se me selecciona todo el texto y voy a escribir lo que yo quiera. En este caso, efecto. Vale, aquí hubo un error que borré toda la fuente. Vamos a ver, efecto. Efecto, listo. 
si a ustedes de pronto eh, les pasa algo así parecido, quiere decir pues que no instalaron bien la tipografía y simplemente la buscan, que en este caso sería la karma, la karma, ¿listo? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Seleccionar el texto y venir aquí y buscar karma, ¿listo? Aquí ya la tengo seleccionada, ¿vale? Entonces, vemos que la palabra efecto eh, se nos sale un poquito de lienzo de trabajo, ¿cierto? Entonces, para no cambiarle el tamaño, simplemente vamos a venir aquí a la herramienta de recortar. Vamos a venir aquí a proporción. Le vamos a quitar el C. Le vamos a colocar aquí eh, nada, perdón. No le vamos a colocar ni cero, ni uno, ni nada. Simplemente le vamos a eliminar el valor que está ahí. Y ya vamos a poder modificarlo libremente, ¿vale? Entonces, lo corremos un poquito para acá. Y lo corremos un poquito para la derecha. ¿Vale? Ahí ya está. Entonces, eh, vamos a darle control S. A ver qué pasa, ¿vale? Cuando le damos control S... Quiere decir que lo estamos guardando. Ese es el comando de guardar. O pueden venir aquí a archivo y decirle guardar. ¿Vale? Entonces una vez ya lo hayan guardado. Pues vamos a venir aquí al efecto. Y aquí ya tiene que tener aplicado el efecto. El efecto. Vea. Miren cómo quedó de bien. Miren cómo quedó de chévere. Vemos que se ve muy bien. Muy bacano. Y si de pronto necesitaríamos eh, modificarle algo. O sea digamos por lo menos el tamaño. Hacerlo un poquito más pequeño. Simplemente vamos a venir aquí a elements. ¿Vale? Y vamos a buscar efecto y 3D. Seleccionamos las dos. Esta y esta. O sea, la primera carpeta, effect. Y con control sostenido seleccionamos 3D. ¿Vale? Porque pues este efecto, esta carpeta de efectos contiene el efecto de la parte de adelante. Que es el de las escamas. Si le quitamos el ojito vamos a ver que desaparece. ¿Vale? Y esta parte del 3D pues contiene todo lo de la parte de 3D de las letras. Entonces por eso selecciono las dos capas. Entonces las dos carpetas, perdón. Entonces selecciono la carpeta de FX y con control sostenido selecciono la carpeta eh, 3D. Y después un do control T que sirve para modificar, para transformar. Entonces con este control T vemos que nos aparece aquí como las herramientas de selección activada. Y por lo menos si lo queremos hacer más pequeño podemos hundir Shift y Alt y lo hacemos más pequeño hacia el centro. ¿Listo? Ahí no se preocupen por la sombra, que no pasa nada. Vamos a darle Enter y vamos a ver qué pasa. Listo, sí pasa, chicos. <ríe> También teníamos que seleccionar la sombra. Entonces vamos a dar Control Z. ¿Vale? Que Control Z sirve como para devolvernos. Y vamos a seleccionar también esta carpeta que dice Shadow, ¿vale? Que es la sombra. Entonces, la, la carpeta Shadow y con control seleccionamos la, la carpeta de 3D y con control seleccionamos la que dice FX, ¿vale? Que son ya pues tres carpetas diferentes. Vamos a hundir ahorita así control T. Aquí le vamos a dar que OK. Y con Shift y al sostenido vamos a hacerlo un poco más pequeño, ¿vale? Entonces ahí ya está más pequeño. Y cuando ya pues queramos aceptar los cambios, eh, le damos simplemente Enter. Pero pues vale la pena recordarles que aquí también lo pueden girar si quieren un poco. ¿Vale? ¿Cómo lo giramos? Pues simplemente... Eh, a ver, espera un momento que lo ubiquemos como estaba. De la parte donde lo hacemos más grande o más pequeño, que vemos aquí que aparecen las flechas, que lo podemos hacer más grande. ¿Cierto? O más pequeño. Y aquí arribita, si nos corremos un poquito más para arriba de la flecha, vemos que nos sale la flechita como de, de girar, ¿vale? Entonces, de ahí lo podríamos girar, ¿vale? Entonces, pues también lo pueden girar o también lo pueden deformar. ¿Cómo lo deforman? Muy fácil. Simplemente, de donde lo hacen más grande o más pequeño, hunden control. Vemos que nos, nos cambia a, a una flechita blanca. Y si lo muevo, pues entonces se deforma el texto. ¿Listo? Entonces así pasa, si lo tocamos de cualquier esquina podemos deformarlo fácilmente. Y cuando ya esté listo, pues le pueden dar Enter. ¿Vale? Y pues ya va a quedar el efecto aplicado. Voy a darle Control Z para dejarlo como estaba. Recuerden chicos que Control Z, con Control Z nos podemos devolver. ¿Vale? Y lo voy a organizar un poquito. Control T, recuerden, vamos a hacerlo de nuevo y lo hago un poquito más pequeño. Listo, Enter. Y pues ustedes estarán preguntando, bueno, y esas letras, o sean, ¿cómo las, las organizamos? Pues nada, muy sencillo. Aquí está la capa de texto que dice, o sean, simplemente vienen aquí a texto, la herramienta de texto, seleccionan y vamos a colocar de en vez de, o sean, coloquemos nuevo. Entonces en mayúsculas la N y colocamos nuevo, ¿vale? Para que quede efecto nuevo y lo voy a subir un poco. Entonces con las flechitas del, del teclado las podemos, lo podemos subir. ¿Vale? Y ya quedó el efecto. Ahorita ya si ustedes quieren colocarle otro fondo o otro background, pues simplemente, o simplemente quieren el texto. Entonces vamos a cerrar primero esta carpeta que es Elements. Y aquí ya entramos a la carpeta de background. ¿Cómo entramos a la carpeta? Simplemente hacemos clic aquí en la flechita que está hacia la derecha y se nos abre pues todo lo que tiene adentro. Y aquí tiene pues eh, diferentes cosas. Tiene luces, tiene el efecto pues, eh, perdón, la textura esta de como del océano y tiene un fondo como azul. 
¿vale? Entonces, si le quitamos el ojito a toda la carpeta, pues se va a desaparecer el fondo, ¿vale? Y ya lo podríamos exportar para colocarlo sobre cualquier textura o sobre cualquier diseño. O también podríamos traer una textura, no sé, del internet, de la que nosotros queramos, y la podemos eh, traer acá y después colocarla aquí. La colocaríamos en, en posición de esta de aquí del mar, porque si la quito, pues quedaría azul, solamente este azul de aquí, ¿vale? Entonces aquí entre esta y esta podríamos colocar cualquier textura. Simplemente falta ir a buscar la Google y colocarla, ¿vale? Entonces es muy fácil de hacer, chicos. Y pues vemos que queda muy bien, ¿vale? Entonces espero que les haya gustado el video eh, y espero que les sirva. No olviden darle like y suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Hasta la próxima, chicos.